ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മളെല്ലാവരും കിഴി പൊറോട്ട കിഴി ബിരിയാണി എല്ലാം കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലേ നമുക്കിനി നെയ്ച്ചോറിൽ കണവ റോസ്റ്റ് ഒന്ന് കിഴിയിട്ട് നോക്കിയാലോ അപ്പം ആ കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട വേഗം തന്നെ നമുക്കതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ കണവ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം സവോള കട്ടി കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം തക്കാളി ഒരു പകുതി പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് അത് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ കണവ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കണം ഞാനിവിടെ റിംഗ്സ് ആയിട്ടല്ല സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആദ്യം ചേർക്കുക നമ്മളിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും എടുത്തിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കണവ വേവിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് നമുക്കിനി കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മളിതൊരു ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് കണവ നന്നായി വേവിക്കും കണവ വേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം കണവ ഒരുപാട് വെന്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റബ്ബർ പോലായി പോവും അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് നന്നായി വേവിക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് കണവ ഇതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക നമുക്ക് കണവ വെന്ത് കിട്ടുന്നതിനോടൊപ്പം കണവ വേവിച്ച വെള്ളവും കിട്ടും അപ്പോൾ ആ വെള്ളവും കണവ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പം നമുക്കതിലേക്ക് മുറിച്ച് വെച്ച സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഇന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ നമുക്കത് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള ഇന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുമ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ആ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കത് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി മുറിച്ച് വെച്ച തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം എല്ലാ പൊടിയും ഒരേ സമയത്ത് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിലും നല്ലത് മുളക് പൊടി ഇട്ട് ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആ ഒരു മണം മാറിയതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി അങ്ങനെ ഇടുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് എല്ലാം കൂടെ ഒരേ സമയത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല കറിക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഗരം മസാല പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാലയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ഫിഷ് മസാലയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാലയോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല ഇടുന്നത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അതിനുശേഷം വേവിച്ച് വെച്ച കണവ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം
ഇതിലേക്ക് കുറച്ചൊരു ഗ്രേവി കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ കണവ വേവിച്ചപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ച വെള്ളം ഇതിനോട് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണവ വേവിച്ചത് ഉപ്പിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പാകത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ കണവ റോസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവരവരുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കണവ റോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് നെയ്ച്ചോറ് അപ്പം നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറ് എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഈ നെയ്ച്ചോറ് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നെയ്ച്ചോറ് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന അരി കൈമ അരിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കൈമ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകണം കഴുകി വെള്ളം ക്ലിയർ ആവുന്നത് വരെ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരി ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് വയ്ക്കാൻ പ്ലാൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴായിരിക്കും നെയ്ച്ചോറ് വയ്ക്കുന്നത് അതപ്പം മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനും പിന്നെ ആണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ നമ്മൾ നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയം അത്രയും സമയത്തേക്കെങ്കിലും നമ്മൾ അരി കഴിവതും വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അത്ര ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ പത്ത് മിനിറ്റോ കുറഞ്ഞത് പത്ത് മിനിറ്റോ അത്ര ആയാലും മതി അത്ര നേരമെങ്കിലും അരി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കൈമ അരി ഒരു കപ്പ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും പത്തെണ്ണം വീതം സവാള ഒന്ന് കട്ടി കുറഞ്ഞ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ക്യാരറ്റ് കട്ടി കുറച്ച് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ എടുക്കാം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏലയ്ക്ക മൂന്ന് പട്ട മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു നാല് ബിരിയാണി ഫ്ലവർ ഒന്ന് ബേലീഫ് ഒന്ന് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഒരു കപ്പ് അരിയുടെ അളവ് അനുസരിച്ചാണ് ബാക്കി ചേരുവകൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മളൊരു പാത്രം നന്നായി ചൂടാക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മൂപ്പിക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒരു ബ്രൗൺ നിറം ആവുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് കോരി മാറ്റാം അതിനുശേഷം അതേ നെയ്യിൽ തന്നെ നമുക്ക് സവാള പൊരിച്ചെടുക്കണം സവാള പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പം അത് കരിയാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവുമ്പോൾ നമുക്കത് കോരി മാറ്റാം ആ നെയ്യിലേക്ക് നമ്മളിനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഗ്രാമ്പ് പട്ട ഏലയ്ക്ക ബിരിയാണി ഫ്ലവർ ബേലീഫ് ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പ് അരിയുടെ കണക്കിനാണ് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും ഒഴിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ നാല് കപ്പ് അരി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും ഒഴിക്കുക നമ്മൾ അരിയുടെ അളവ് അനുസരിച്ച് നെയ്യും വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പൈസസ് എല്ലാം ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായി നല്ലൊരു മണം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ അരി നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ വെള്ളം ചൂടുവെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളമൊന്നും എടുത്ത് ചേർക്കണ്ട കാരണം നമുക്ക് അത് ഒഴിക്കാൻ നമുക്ക് പിടിച്ചൊഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗത്തിനുള്ള ഒരു ചൂടിലുള്ള ഒരു വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അവരവരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപ്പ് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം നെയ്ച്ചോറ് വയ്ക്കാനാണെങ്കിലും ബിരിയാണി വയ്ക
ഇനി നമുക്ക് ദം ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചോറ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നെയ്യിൽ വറുത്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നെയ്യിൽ നമ്മൾ പൊരിച്ച സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ വേവിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കിഴി കെട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കിഴി കെട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതുപോലൊരു ബൗൾ എടുക്കുക അത് സ്റ്റീലിൻ്റെയോ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഏതാണെങ്കിലും ഒരു മീഡിയം സൈസ് ബൗൾ എടുക്കുക ഒരു മീഡിയം സൈസ് വാഴയിലെയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാനത് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്ച്ചോറെടുത്ത് ഈ ഇലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കണവ റോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ചോറ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇലയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചോറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇലയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്കിത് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടാം അത് ഞാൻ കെട്ടാൻ വാഴനാരം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇത് ഇതുപോലെയാണ് കിഴി കെട്ടേണ്ടുള്ളത് അപ്പം അധികം മുഗൾ ഭാഗത്ത് വാഴയിൽ അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരു കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു കടായി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം ഇറക്കി വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കിഴി എടുത്ത് വെക്കണം ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവി കയറ്റണം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ചൂട് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിഴി പുറത്തെടുക്കാം ഇനി ഈ കിഴി തുറന്ന് നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറും കണവ റോസ്റ്റും എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഈ കിഴി തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെയും കണവ റോസ്റ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ നല്ലൊരു മണം വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന കണവ റോസ്റ്റ് നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി കണവ് കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ വാല്യൂബിൾ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ